Hakkım Bey'le de küçük bir anım var. O tabii hatırlamaz. Ee, ben e, 73 doğumluyum. Sizden yaklaşık 13 yaş küçüğü. Ee, benim babam da, rahmetli babam da ilk önce kongre sonra divan üyesiydi. Ve Süleyman Başkan haftada bir kere Yeniköy'e onlarla e, masaya keyif yapmaya gelirdi. E, beni e, kendisi zaten e, kongre üyesi yapmıştı. E, bir kere de Ankara'da e, Gençler Birliği deplasmanı ben 14-15 yaşında falanım. E, takım kampı yaptı, otele uğradık e, ve tam takım otobüse binerken e, Feyyaz'la Metin'e beni e, babam teslim etti. E, sizle beraber stata kadar gelecek, statta alacağız onu dediler. E, ben Feyyaz'la Metin'in arasına oturarak otobüste 19 eski 19 Mayıs stadı o zaman 19 Mayıs stadına geldim. E, otobüsten indik, e, soyunma odalarının olduğu yere girdik. Ee, onlar şimdi tabii soyunma odasına girecek beni sahaya çıkaracaklar ben sağdan türbüne geçeceğim bana öyle söylediler tabii panik yaptım yani ne kadar da şey olursa nasıl bulacağım onlara diye ee, Metin bana beni size teslim etti siz tabii hatırlamazsınız ee, Akın abi dedi yukarı dedi e, şeref türbünün olduğu tarafa götürebilir misin genç kardeşimizi babasının orada buluşacak dedi siz beni aldınız e, şeref türbünün o Sağdan giren kapısının oraya götürdünüz. Ben oradan yukarı türbüne çıkmıştım. Ee, sizde de öyle bir anım var. Ee, bugün de size... Ak- e, Akın Bey, siz günler... Deniz Bey'i duyabiliyor musunuz? Akın abi, sen Deniz Bey'i duyabildin mi? Akın abi yok galiba. Akın abi, bizi duyabiliyor musun? E, ben şu an konuşurken duyuyorum ama konuşmanın hiçbirisini duyamadım. Bizi duyabiliyor da şeyi duyamadı. Deniz'i duyamadı galiba. Tamam, evet, o Deniz, zaman. evet Deniz Bey'i duyamadım. <gülüyor> o zaman ben şöyle diyeyim. Sizin, sizin duydum hatta onu söyledim ya sizin sesiniz. Tamam. Konuş, Bey, yani ben... siz devreye girince konuşuluyor ama ben bir de anlatmayayım. Bak vaktinizi duyamadım. <gülüyor> yok yok. Ben ben Ama siz, umarım... yani siz konu... mesela şu anda tamam. ne konuşuluyor radyoda bilmiyorum. Yok o zaman şöyle yapalım Akın Bey. Ben Deniz Bey'in anlattığını size bir kısa özet geçeyim. Ee, Deniz Bey inşallah bir şey unutursam hatırlatırsınız. Ben teşekkür Değil edeyim de öncelikle size. Ee, Akın abi şöyle anlatıyor. Ee, bir anı yaşamış beraber. Şey yazdı, serinin anısını anlatıyor diye konuşmacı yazılıyor. <gülüyor> ben de şeylerden <gülüyor> mesajlardan okuyorum ama. Tamam, Sesi ben duyamıyorum bir... yani maalesef. Bir şey oldu herhalde. Beni Ramazan'ı musun? duyabiliyor musunuz? Beni duyabiliyor Konuşursa... musun Akın? Şu an konuşuyorum. Hayır duyamıyorum. Tamam, tamam. o zaman Mehmet Ali sendeyiz. Biz çıkıyoruz sonra geliriz. Akın yine. abi e, sen şu an Ramazan'da anlatmaya çalıştı ama hem Deniz Bey'i hem Ramazan'ı e, duyamadın. E, evet. Deniz abimizin şöyle bir anısı var. E, kendisi e, Ankara maçıydı sanırım. E, gençler Birliği. Yok Gençler Birliği maçıydı. Hı hı. E, orada takım evet. otobüsüne e, kendisine... Metin'le Feyyaz'a teslim ediyorlar. Kendisi o zaman 13 yaşlarında galiba. Aha. Veya işte daha genç galiba biraz. O diyorlar siz sen takım otobüsüyle git. Oradan maçta seni bize geri verirler. Orada da Metin'le Feyyaz Deniz abimizi size emanet etmişler. Siz de onu şeref tribününe yukarı çıkarıp babasına teslim etmişsiniz Süleyman Sebanyan'da. yanında. Vay ee, vay vay. <gülüyor> yani hatırlar tabii, mı hatırlamaz mı diyor. <gülüyor> doğrudur ama takdir edersiniz yani dile kılar yani 30 yıla yakın bir zamanda evet, evet. E, çok güzel olaylarımız oldu buna benzer binlerce olay yaşamışımdır evet. e, yani bir de hafıza maalesef yani yani maalesef acayip derecede kötü e, onun için zaten normal şeyleri bile hatırlamıyorum ki ben e, ama mutlaka tabii ki e, böyle bir şey yaşanmıştır e, hatta benim bu anılarım içerisinde bazı olayların yani detaylarını bile arkadaşlar bana hatırlatır yani. Abi şunu da yapmıştın ya diye. Halbuki en önemli detay o ama işte maalesef bir böyle benim hafıza ile ilgili biraz sıkıntı var yani. Ben o zaman Deniz abiye çok teşekkür ediyorum. Bu özel anısını da bizden paylaştı. Tüm Beşiktaşlı arkadaşlarımızı Merve için desteği çağırıyorum. Evet SMS'den. Merve için. Şeyden. Herkes bir destek versin. El ele verelim. Deniz kardeşim Ömer şu anda e, yayında mı peki? Evet yayında ama ha, ben, niye tamam. siz bunu duyamıyorsunuz onu anlamadım ama... Ya, e... normal, normaldir bu yani teknoloji her şey, evet. e, yani olabilir. Bu gayet doğal bir şey. E, ben böyle e, yani tebrik ediyorum. E, Allah razı olsun diyorum. 
ne kadar güzel şeylere imza atıyorlar. Ben ta- takip ediyorum o gibi şeyleri de biliyorum. Evet. Ee, yani böyle e, düşünen, böyle duygularla yaşayan insanlara çok ihtiyacı var bu ülkenin. Ee, Allah razı olsun ben. Yani söylenecek çok şey var ama e, yani ben kendi şahsı, şey, ailem adına da e, bir Beşiktaş ailesi olarak da e, tüm e, ne derler böyle ilgi bekleyen yavrularımıza da ilgi gösteren bunun gibi böyle e, son derece özverili e, mücadele eden yardım olucu olmaya çalışan arkadaşlarımızdan bin kere Allah razı olsun e, iyi ki varlar çok teşekkür ediyorum sizin de aracılığınızla kendisine ben, ben bu güzel bu güzel sözleriniz için ben teşekkür ederim. Ben Beşiktaş'ta olmakla çok gurur duyuyorum. Bizim devam Mergeci Instagram yayınlarımız var. Merve'nin sayfasında. Ses gitti acaba? Orada da orada da orada da yine söylüyorum. Ee, Beşiktaş kulüp olarak da Merve'nin kampanyanın arkasında e, Hakan Daltaban eski dernekler başkanımız yönetim kurulu üyemiz bizi inanılmaz bir desteği var. Ahmet Nur Çebi Başkan'ın desteği kendi, var. Kendisinin sizlere çok çok selamı var. Her şey için teşekkür ediyor. Onu bir Bizim söyleyeyim. Şansın. Ama tamam. Deniz Bey tekrardan katılırsa, eksik bir şey söylerse kendisi tamamlar. Ben teşekkür tamam, ederim tamam, size Deniz Ramazan. Bey. Ben teşekkür ederim. Bir girip tekrar, çıkıp tekrar tamam, geliyorum aynen. ben o zaman. Dinleme, ben... Dinlemeye devam edeceğim, kalacağım ben. Tamam, oldu o zaman. Um... Görüşmek üzere. O zaman Ramazan hemen bir hashtag hatırlatması yapalım. Yayına Aynen ondan sonra arkadaşlar. şimdi arkadaşlar da merak evet. ediyorlar. Tamam. Evet yayınımıza canlı olarak katılmak isteyen arkadaşlar, anılarını paylaşmak isteyenler Deniz Bey gibi veya soru sormak isteyenler lütfen hashtag siyah beyaz anıları kullanarak hashtag tweetinizi atın. Biz sizi yayına alacağız. O zaman şimdi o eski efendilik, samimiyet ve saygı hakkında konuşabiliriz. Yap. Şifo Mehmet'in evine Vincent çıkıp <gülüyor> cama vurmaları, futbolcu kılığına girip antrenmana katılmalar, ayı kılığı kıyafetine giyerek Belgrad Orman'da koşu yapan oyuncuları korkutmak, eski Türkiye'yi, bu güzel günleri hepsini teker teker konuşacağız. Rahim hocamız da var, ona da sözü verebiliriz. Evet. Önce mikrofon sende mi Ramazan? Beyi bekleyelim. Akın Bey, derbi hakkında ne düşünüyorsun? Önümüzde bir derbimiz var. Ee, Sağımızda oynayacağız. Tamam. Ben şöyle söyleyeyim. Yıllardan beri derbilerle ilgili gerek foto muhabirliğim, gerekse televizyonculuğum zamanında yaşadığım şeyin bir özeti vardır. Derbilerle ilgili. Ben hep onu söylemişimdir. Bu derbilerdeki derbiler öncesi takımın durumuna hiç bakılmaz arkadaşlar. Yani e, en güzel örneğini şöyle verebilirim. Fenerbahçe stadında e, 9 kişiyle Fenerbahçe yendiğiniz maçı unutmayın. E, bu bir tesadüf değildi biliyorsunuz. E, i̇şte kaleci izlatılıyor işte yani takım da almış durumda yani artık şimdi görüyorsunuz bir tane Beşiktaş'tan e, bir tane bir futbolcu e, e, eksildiği zaman e, takım ne hale geldiğini görüyoruz. Ama derbi maçlarında iş değişir arkadaşlar. Fakat bu da şeye bağlıdır. E, tamamen e, o anki psikolojik havaya bağlıdır. Bir futbolcunun iyi pas atması, bir pe- futbolcunun penaltı kaçırmaması için, bir futbolcunun 90 dakika koşup ya ben niye e, hata yap ya, ya e, hata yapıyorum dememesi için, bir kalecinin ya ben nasıl e, ıska geçiyorum bu toplara e, nasıl hatalı gol yedim dememesi için bir tane neden vardır arkadaşlar. Bir tane neden. O maça psikolojik olarak hazır olmadığıdır bu. Net. Net. Ya hatırlayın. Fatih Terim. Çünkü niye bu örneği veriyorum? Çünkü daha somut bir örneği yok. Sağın kenarına o zamanlar içeri giriliyordu falan. Bir, bir kamera oraya denk geldi de bu. Bu da örnek oldu. Fatih Terim Galatasaray maçında maçı tam hatırlamıyorum ama e, Hakan Şükür'e diyor ki penaltıysan atacaksın diyor. Ben atamam diyor. Ya arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Teknik direktör size atın diyor. Atamam diyorsunuz. Bakın bundan daha güzel yani örnek olarak söylüyorum. Bir futbolcunun e, maç içerisinde nasıl bir hal aldığını bundan daha güzel anlatılamaz. Dolayısıyla lafı şuraya getireceğim. Şimdi Beşiktaş çok iyi gitti. Liderliği, liderliği ele geçirdi falan. Daha sonra çok saçma sapan e, maçlarla işte 3-0 öndesin 3-3 bitiyorsun falan. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi 
tabii ki yine çünkü her zaman oldu ki bunu diyeceğim. Belki e, Fenerbahçe Galatasaray arkadaşlar bana kızacaklar ama e, onlar bizim acımızı çok net bilmezler. Hakemlerin e, de katkılarıyla e, her maçta olduğu gibi mutlaka hata yapan hakemler. E, tabii ki onların maçlarında da oluyor. Olmuyor değil ama Beşiktaş'ı Beşiktaş'ı ben size 80'li yıllardan beri anlatabilirim. Karşı taraftaki anlatabilir mi bilmiyorum. Ben size iki tane örnek vereyim. Bırakın siz hakemleri arkadaşlar. Bırakın. Beşiktaş'ın 3 sene üst üste şampiyon olup da 2 sene e, namalup, şey pardon namalup olup e, ikinci olduğu vesaire o kupaların bırakmadığı sene 90'lı yılların ortaları Beşiktaş'ın böyle Metin Ali Feyyaz anlatabiliyor muyum? Geride e, Gökhan, Rıza, e, Recep, Kadir, Şifon ve yani arkadaşlar böyle bir takımınız var elinde esiyorsunuz 3-5 yıldır esiyorsunuz Gordon Mill var ya iki takım en kötü namal bir iki falan oluyor falan. yani böyle böyle bir takım var takımın stop, liberos stoperi ne diyorsanız ismini artık siz koyun Ulvi milli takıma çağrılmıyor arkadaşlar milli takıma çağrılmıyor arkadaşlar Beşiktaş'ta 350 maç oynamış 34 yaşında 34 yaşına kadar Beşiktaş'ın sol kanadını ki çok özel ve çok zor bir kanattır orada görevini yapan soldan sağdan Rıza'nın ortalayıp soldan ortaları Kadir'in yaptığı kadroda bu Kadir kardeşimiz milli takıma bir kere çağrıldı arkadaşlar. Türkiye'nin namalup ikinci takımı diyorum. İkinci olmuşlar bir de düşünün yani. Hani neler çekti bu Beşiktaş neler? Hakemin gol atmalarından tut voleybolcu penaltılarına kadar hatırlarsan hiç onlara girmeyeceğim. Şunu söyleyeceğim yani ya esiyor diyorum arkadaşlar takım ya. Ya esiyor, esiyor, esiyor diyorum. Eğer ben bugün beni biraz arkadaşlar akın olarak tanıyorlarsa Beşiktaş'ın o, dönem, o, o, o dönemdeki başarılarının büyük payı vardır. Büyük payı vardır. Çünkü neden? Beşiktaş iyi, Beşiktaş şampiyon, Beşiktaş kupaları Lamborghini'nin 3 5 sene 5 sene de dünyayı götürüyor. E sen de orada tabii ki bir güzellik e, e, ne derler hani bu güzelliğin karşısında sen de mikrofon aldığın zaman coşuyorsun kardeşim. Neler yapmadım işte ne bileyim, işte dediğiniz gibi şifona bile vinçle girdim ayı kılığında davumu kovaladım vesaire mesela ama niye yaptık bunları? Çünkü takımda başarı vardı arkadaşlar. E başarı var milli takıma e, milli takımın beyni Libero Stopel. O zaman Libero Stopel biliyorsunuz ikisi oyna. Bunları çağırmıyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani be, neyse ben yine yaramazı delmeyeyim de deşmeyeyim de yani eee Şimdi böyle bir atmosferde Beşiktaş'ın e, üzerindeki e, baskılar zaten ezelden beri olduğu için e, bu e, derbi maçı öncesine kadar Beşiktaş'ta böyle dediğimiz gibi ya görüyorsun işte adam yere kafayı koyuyor yere. Yani ayakla vurulacak topa kafayla vuruyor. Sağ eline çarpıyor. Sol eline çarpıyor. İki defa penaltı var. Devam diyor. Penaltı yazsa Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde kapatacak arkadaşlar. Başakşehir maçını bahsediyorum. İkinci yarı ikinci yarı 1-0 önde gireceksin. Yani e, neyse dedim ya işte dayanamıyorum. Bu arada arkadaşlar ben bunu konuşuyorum ama hani onu da dipte olarak söyleyeyim. Bir, tabii beni çok yakından tanınan bilir. E, ben maçlara gitmememin yanında evde maç izlemem de yasak benim. <gülüyor> onu ben size söyleyeyim. Çünkü ben televizyonları falan kırdığım için e, bu gibi haksızlıklara e, karşı yani sinirimi alamadığım için hanım bana bunu yasakladı. Müjü Türk Müjü Türk eve alınmıyor. Hatta e, Belli bir sene e, eve televizyon alınmadı yani bu açıdan. Şimdi dolayısıyla e, böyle Beşiktaş'ı yakından ta, ta, ta, takip eden rahatsız bir gazeteci olarak söyleyeyim. Ama hiçbir zaman e, rakiplere karşı say, e, saygımı, sevgimi asla şey yapmadım. Onu da söyleyeyim dipnot, dipnot olarak. E, yani e, seviyemi asla bozmadım. Demek istediğim eğer futbolcu hazırsa eğer bakın futbolcunun ben adından bahsetmiyorum. Hazırsa diyorum. Hazır demek psikolojik demek arkadaşlar. Psikolojik demek. Öteki öteki olayların hepsi ikinci planda kalır. İkincidir yani. Hazırım abi ben yarın çıkacağım var ya bak nasıl top oynayacağım. Dişlerini böyle sıkıp da çıkıp affedersin dansöz gibi sağda kıvırtıyorsa topçu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen nasıl inanacaksın bu maçı kazanacağına? Şimdi Beşiktaş'ta bu dişleri sıkma şeyi de var şu anda. Ee, ne derler ee, öyle bir mecburiyeti var. Çünkü e, 
e, aslan gibi giden bir takım bir anda öyle ya da böyle işte yok hakemde yok bilmem ne tamam eyvallah vara bakmıyorlar yoka bakmıyorlar zaten vara da çok e, keşke e, bir var varla ilgili bir konu şey yapın da bir gün oraya da katılalım mı saçma sapan futbolu basketbol maçına çevirdiler yani Aa, olacak iş değil o da ayrı bir bomba e, şimdi varlar yoklar falan derbiyi bozacak şeyi söylüyorum derbiyi bozacak şeyi söylüyorum her iki takım içinde geçerli bu hakemin verdiği kararlar yanlış doğru vesaire mesela her şey olabilir ama bunu düzeltmek için var diye bir sistem getirildi ama adam vara gitmezse veya da var hakim çağırmazsa siz orada niye varsınız kardeşim? Beşiktaş'ın penaltı pozisyonu var. Ne var çağırıyor hakemi? Ne hakem vara gidiyor. Şimdi bu gibi saçma sapan şeyler hiç sevmediğim futbolcuya teknoloji girdi. Futbolda teknoloji ne alakası var arkadaşlar? Gol diye seviniyorsun. İki dakika sonra bir bakıyorsun kalede penaltı atılıyor. Biz olmadı mı? Beşiktaş gol atacak, korner atacağız. Hakem dedi ki rakibin penaltısı var. Maç unuttum. Daha yeni. Şimdi eğer Beşiktaşlı futbolcu şu anda psikolojik olarak diyorum lan biz nelere geldik? Ne oldu bize ya kardeşim deyip bir de üstüne üstlük derbi var. Fenerbahçe kaptırmış gidiyor. E, araya da mini takım şey girmiş. Orada o çok büyük şey de biliyorsunuz. O neye benzetilir biliyor musunuz? Mesela takım siz üzerine çok gelmeye başlar. Siz de başlarsınız yere yatmaya yalandan böyle sakatlık numaraları ki rakip çok iyi geliyor onun psikolojisini bozmak için. Şimdi bu arada da Fenerbahçe'nin böyle kaptırdığı bir e, ne derler d- d- d- dönemde e, araya milim için girmesi Beşiktaş'ın psikolojik olarak maça hazırlanmasında daha avantajlı. Fenerbahçe şöyle diyecek çünkü ulan biz bıraktığımız yerden devam edebilecek miyiz? Ama Beşiktaş'ın böyle bir şansı yok. Beşiktaş diyecek demeli, demeli ki ya biz taraftarı üzdük biz takımı nereye getirdik ne oluyor bize deyip bu, bu e, şeyden de istifade ederek Anlatabiliyor muyum? Ee, artık sakatsan sakatlığını geçirmek için zamanın var vesaire. Psikolojik sen öyle. Her türlü, her türlü avantaj senden tarafa. Onun için sahaya çıkan takım psikolojik yönden hazırsa bu iş hiçbir şekilde hiçbir şekilde kötüye gitmez. Ben çok gördüm arkadaşlar. Çok gördüm diyorum size. Onun için ben bakacağım. Onu da nasıl anlıyorum? Çok maç dediğim gibi izlemiyorum. Çünkü çok sinirli seyrediyorum. Hakem hatalarından vesairelerden özetleri tercih ediyorum. <gülüyor> Bu arada duyuyorsunuz değil mi beni? Ben kaptırdım ama. Duyuyoruz. Yok yok. Siz, devam siz araya girebilirsiniz yani. Ben böyle kaptırdım. Yani, yani, yani, burada, siz bana yani, Bülent yok, arkadaşımızın da dişli, size sorusu dişli. var. Ha. Herkes bekliyor. Abi şey Aynen. Aynen. Siz Sıra bana, sormak istiyorlar. Siz bana dert bulacaksınız abi. Siz, oho, <gülüyor> akın sel, oho, ama yok sizi bulmuşuz diyoruz. Biliyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar ama gülmeye geldiler çoğu. Tamam tamam doğru. Motiv olarak girelim. Tamam oraya geçelim fakat ben derdi şöyle noktalayayım. Aynen dişini sıktı şeyi bekliyor. Fener maçını bekliyor. Evet ben şimdi işi şöyle özetleyeyim. Şey bitireyim daha doğrusu. Arkadaşlar bakın Beşiktaşlı arkadaşlar Fenerbahçe'li arkadaşlar, Galatasaray arkadaşlar maçı derbi izleyecek tüm izleyiciler diyeyim. Eğer maça çıktığı zaman bakın futbolculara kim daha çok koşuyor, kim daha sert topa giriyor, kim daha sert kafaya çıkıyor, kim daha o topu istediğini anlarsanız anlarsınız diyorum size. Ona bakın işin ilk 15 dakikasında Taş çatlası 15 dakikası. 10 dakikada çözersiniz de 15 dakikası da belli eder. Onun için e, ben bu Beşiktaş'ın e, bu hani kötü gidişata son demeye derbiyle vermesinin de bir hırsı olacağını düşünüyorum. Eğer şu ana kadar namal yukarılarda olsa sakattı bu maç onu da söyleyeyim. Çünkü eyvah ya biz Fenerbahçe'ye namalı yübetimiz bozulmasın da ne olursa olsun deyip maçı beraberliğe bile götürebilir. Bu gibi zihniyet çok yaşadım. Onun için arkadaşlar Beşiktaş bu maçı kazanacak. Kazanacak. Çünkü avantajı psikolojik olarak Beşiktaş daha daha iyi. Çünkü anti psikolojik durum var burada. Fenerbahçe işte şöyle daha iyi arka arkaya kaz- galibiyet kazanıyor. O değil. Mevzu o değil. Burada istemek önemli arkadaşlar. Kimin daha iyi futbol oynamaya isteği vardır bu durumda? Kötü giden bir Beşiktaş'ın mı? İyi top oynayan veyahut da işte ne derler e, son haftalarda e, takımını işte mağlubiyetlerden uzak ne diyeceğiz, adını siz koyun götüren bir Fenerbahçe mi? Yani var diyeceğiz. Şimdi bu ortaya koyduğunuz zaman ben direkt Beşiktaş diyeceğim. Bunu, Beşiktaş, bunu A veya B takımı da diyebilirsiniz. 
Beşiktaş olması da önemli değil. Ama biliyorsunuz ki Beşiktaş tarafta Beşiktaş tribüne Beşiktaş'ın sıradan çıktığınız zaman bir fark yani ah, ah şimdi beni nereye götüreceksiniz. Ben fazla uzatmayayım. Beşiktaş e, psikolojik olarak maçı kazanacaktır. İnşallah teknoloji e, işin içine etmez. İnşallah. 